大家好，今天在越南这里吃这个卷粉啊，在越南这里吃这个，这个是卷粉，大家看，这一盘是七万，嗯，非常便宜啊，非常便宜，这这太便宜了，也很实惠。现在准备开始吃饭了，这是今天买的裤子，今天买了两条裤子，还买了一双拖鞋，在越南买这个拖鞋。这个拖鞋是八万，买了两个裤子，好像差不多二十万。嗯、今天晚上刚刚跟小峰逛回来，小峰现在去读书了，因为他晚上的话还要读大概两三个小时的这个书。今天跟小峰嗯逛了几个小时，然后今天的话买了买了两个裤子。买了两个短裤，买了一个这样的短裤，还买了一个这样的短裤，买了两个短裤是六十块，六十块钱，还买了一双这个鞋，这个鞋是八万，差不多二十四块钱，然后刚刚买回来，因为小凤说我在这里擦拖鞋的话，它比较舒服嘛，因为越南这边天气比较热一点。嗯，小峰说我穿了个鞋，嗯，太热了，然后还又让我买两个短裤穿了。他说我穿了个长裤子，不好不好看。嗯，所以我今天就又买了两个短裤。现在我回来在这休息一下。嗯，然后明天的话再给大家拍视频。海防这里今天下雨了，来海防这几天啊，几乎没有看到过太阳。嗯，每天都是阴沉沉的，要么就是下好下好雨。反正没有看到过一天太阳，嗯，现在在海防这边也待了有好几天了。现在和越南女朋友小凤的感情也已经全面恢复了，已经恢复到去年的那个水平了。嗯、现在跟呃越南女朋友小凤在海防这里相处的非常的愉快哦，每天相处的特别的开心，也特别的快乐。小凤的话对我也是挺好的，小凤也是很爱我的，她对我说实话也是有真感情的啊。我跟小凤去年在一起三个月，还是有一定的，还是有一定的这个感情基础的。所以这次我过来以后，嗯、呃，相处了几天以后，嗯、呃，基本上，基本上这个感情也就好起来了。嗯、呃，小凤对我也算还可以哦。现在我跟小凤相处的这几天啊，嗯、呃，小凤还是。小凤还是愿意和我谈恋爱的，但是就是最关键的就是小凤她不太喜欢和我一起拍视频，她不太愿意跟我一起拍视频，这个事情我现在不知道该怎么去办啊。跟小凤相处的这几天啊，昨天呃前几天我都给小凤说，我说小我说让小凤跟我一起拍视频嘛，小凤说她不太愿意拍视频，说她不想。拍视频，他说拍视频的话，呃，他每天的这个事情别人都知道了。我说知道了就知道了，没什么关系的。然后就大家一起一起拍嘛。我想让小凤，然后在这边给大家讲，这样的话视频的话更有意思，视频的话也更有看点，嗯、呃，更有内容。要不然的话，每天我一个人在这边嗯拍，每天我一个人在这边讲，我感觉没啥讲的。没有什么内容可讲，而且我一个人拍，我感觉这个视频也没什么看点。这个就是每天有的时候拍吃饭，或者拍或者拍跟他逛街，去干一些别的事情。如果他不讲的话，光我一个人在这讲，或者是嗯、呃、在这拍，我感觉这个视频内容不够丰富、啊，大家看着也没什么意思，也没有看点。所以我。所以我想让小凤，然后拿着手机在这边跟大家讲，就是两个人对话嘛，或者是两个人去聊天，嗯、呃，然后让他给大家嗯、呃、讲，讲一些越南这边的，是风土人情，或者是讲一下嗯、呃、我们俩谈恋爱的这个事情。但是小凤她一看镜头，她就害羞，她直播的时候我觉得还可以哦，她直播的时候是蛮自然的，嗯、呃。以前在他家直播的时候，嗯，他直播的时候，他看着镜头，他还没什么怯场，也没什么害羞，嗯，直播的时候他也知道讲什么
。但是让他拍视频啊，他一看到镜头，他就不知道讲什么的。他一看镜头，他就，他就说害羞嘛，他就，嗯，不知道说什么。昨天我让他，然后对着手机讲。小凤他对着手机，嗯，他又说我手机拍的不好看了，又说我手机拍的胖了，就是说拍的这个，嗯。拍的没没有美颜了什么的，手机也有美颜、啊，然后就是一看这手机，小凤就嗯害羞的很，他他说不会说，他说不知道说什么，嗯、呃、不知道讲什么，没有话讲，他他就这样说，然后我说拍他呢，他又他又说哎呀不想让我拍他，说说让我自己一个人拍，他说他不想拍，毕竟我一个人拍的话，哎呀。每天的话，真的没啥可拍的啊，真的，没啥可讲的。你看我这次过来云南哦，我就带了五千人民币，嗯、呃，过来又给小凤给的差不多一千八，然后剩下来这些钱都是我们在这里一起吃喝玩乐花。然后我在这里又不能直播，嗯、呃，所以我就想着拍拍视频，发发视频，然后挣一点生活费吧。如果小凤不愿意跟我一起拍视频。你说我本来在这边都不能直播，都没什么收入，嗯，视频再没什么收入，我在这边就是光花钱不挣钱，就只花钱不挣钱。虽然说两个人在谈恋爱是挺开心的，谈恋爱每天还是挺快乐的，嗯，但是你光谈恋爱，你没有面包吃，你没有生活费，这个也不行啊。所以我也很焦虑啊，我特别的焦虑，压力很大。真的压力特别大，嗯，哎，我也不知道说什么，因为你，因为你想，本来我在中国的时候，我每天直播的话，多多少少还能挣个一两百，嗯，有的时候还能挣个两三百，嗯，视频挣钱不挣钱都无所谓了。现在我过来到这里以后，嗯，我没办法直播，我直播不了，所以我就，嗯，挣不了什么钱，然后。然后我还想靠视频的话，挣点生活费呢。如果视频的话，又不行，那生活费都没有了，那我都不知道我在玉兰还能不能坚持得下去啊！我在玉兰还能不能待得下去？所以我很头痛，哎，知道。我真的很头痛。要是我在这里能直播的话，那说实话，那我拍不拍视频都无所谓了。我要能在玉兰直播的话，那我就不拍视频了，我每天就光直播。然后挣这个生活费，然后然然后就可以了。但是关键最主要是现在直播不了，嗯，所以就只能想办法靠点视频，然后去维持生活。小凤如果不配合我拍视频，小凤如果不愿意上镜拍视频的话，哎呀，我感觉我一个人拍视频挣挣的更少，一个人拍视频的话，更挣不了什么钱了。哎呀，我感觉在云南这里花钱太快了，真的，在这里现在我感觉每天，呃，开销还是挺大的。说实话，真的，花钱还是挺快的。你看我在，你看我过来带的五千块钱，我感觉花的挺快的，一下子都快花没了，花了差不多一半了。你说还没没几千，花了一半了，所以这个在云南啊。开销的话比在河口要大多了，住宿、吃饭，然后逛街，有的时候买东西，嗯、呃，吃吃喝喝玩儿，这个开销很大，开销真的很大，所以，嗯、呃，如果小凤再不愿意跟我一起做姊妹戏的话，我都不知道我在这里能能待多多久，我都不知道我在玉兰还能坚持多长时间，因为开销很大，生活压力很大，嗯，花钱很快。所以我待在这里，嗯，如果还能挣点生活费的话，嗯，我我心里就没那么慌。如果连生活费都挣不到，每天待在这里心慌的很，心慌的实在是有点待不住啊，真的待不住。现在来云南这么几天了啊，钱也花了也不少了，嗯，也花了几千块了，所以我这个心里着急的很，所以心里慌的很。我就想着和小峰一起拍拍视频，能赚一点算一点。嗯，因为两个人拍视频啊
，肯定比我一个人拍视频的那个收益要高一点，因为我一个人拍，哎，我讲的这个也没什么意思，我这个口才也不好，讲的，嗯、呃，也不吸引人，所以我一个人拍的话，看的人少，播放量也不行，嗯、呃。所以我一个人拍，这个收益，哎，嗯、呃，也不也不多。我想着，我跟小峰两个人一起拍的话，嗯、呃，看的人多，嗯、呃，播放量高，这个收益肯定、呃、要要高嘛，肯定比我一个人，嗯、呃，收益的话要要要要能高很多。所以我就想着让小峰跟我一起拍。但是小峰要是愿意一起拍的话，这样的话，嗯、呃，挣的多一点，我的压力会小一点。小峰要是不愿意拍，我一个人拍，没什么意思，哎。我都感觉还，我都感觉我待在玉兰这边拍，跟待在河口，嗯，自己一个人拍，感觉是一个效果。所以我现在心里很乱，心里很烦。小凤不愿意跟我一起拍视频，那我还不如回去待在河口呢。我待在河口，我租的房子，嗯，一个月才四百块，嗯，然后我在那边吃饭也便宜，住宿也不花什么钱。我在那边没没多大的开销，我一个人拍。嗯，我还能可以维持生活。现在在这里，我还是一个人拍，而且在这里开销这么大，哎呀，我我都我都不知道我还能不能坚持得下去。在这里有个好处就是可以跟小峰一起谈恋爱，我们俩可以一起在，我们俩可以在一起相处，嗯，就是有这个好处。嗯，好了，今天视频就聊到这里吧，我也不知道说什么了。感谢大家观看。